como se organizar para fazer intercâmbio. Sim, aqui vou, nesse vídeo de hoje, eu, Bruna Amaral, do Partiu Intercâmbio, vou ajudar vocês a se organizar para fazer um intercâmbio. Sim, às vezes o intercâmbio é a primeira viagem de uma pessoa, ir lá fazer um curso de inglês, um curso de espanhol. O nosso assunto de hoje, ele é especificamente sobre cursos de idiomas. Como se organizar para fazer um curso de idiomas no exterior. A primeira coisa que vocês precisam saber, caso vocês queiram fazer um curso de idiomas no exterior, se organizando sozinhos e sem a ajuda de uma agência que vai fazer tudo para vocês, é que isso vai custar tempo e vocês vão precisar de muita paciência para fazer isso. Porque não vai ser na primeira visita ao Google, não vai ser na primeira mandada de e-mail, não vai ser na primeira semana que vocês vão conseguir se organizar. Ou então é melhor você contratar alguém para fazer isso para você e provavelmente vai sair muito mais caro. Quando você quer fazer um curso de idiomas no exterior, a primeira coisa a se fazer, que é sempre o primeiro passo em qualquer tipo de intercâmbio que você quer fazer, é definir qual é o seu objetivo. E ser muito sincero com você mesmo sobre o tempo que você tem para fazer isso. Por exemplo, ai, meu objetivo é eu tenho férias e eu quero usar essas férias para fazer um curso de inglês para eu poder travar meu inglês, pegar um pouco de fluência. Beleza? Então, seu objetivo é fazer aí um curso de férias de 30 dias. Ah, não, mas eu quero ir para algum lugar por mais tempo e eu quero algum lugar que eu também possa trabalhar. Ah, não, eu quero aprender um outro idioma, eu quero, sei lá, fazer um curso de espanhol. Definir o objetivo é muito importante, porque senão você vai ficar completamente perdido. Aí definido o seu objetivo, qual é o tipo de curso que você vai querer fazer, sei lá, vai ser um curso de espanhol, vai ser um curso de inglês, vai ser um curso que possibilite você trabalhar, aí você tem que começar a olhar para os países, porque sim, você pode fazer um curso de espanhol na Espanha, você pode fazer um curso de espanhol na Colômbia, você pode fazer um curso de espanhol na Argentina. Assim como você pode fazer um curso de inglês no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Irlanda, na Austrália ou em alguns destinos menos... Uh menos populares e conhecidos do tipo, bom, se bem que hoje em dia a Malta tá super popular e super conhecida, às vezes quando você define, quando você define o país, você já tá definindo qual é a faixa de preço que o seu curso vai ser, então essa é uma coisa que quando você tem que pensar assim a escolha do país, é bom, tá, eu quero muito, não, o sonho da minha vida é estudar inglês na Inglaterra tá, você vai estudar inglês na Inglaterra, então você tem que saber que provavelmente vai ser mais caro, sei lá, do que estudar inglês em Malta ou estudar inglês na África do Sul, por exemplo. A dica é, pra quem, uh, pra quem tá com a grana um pouco mais curta, é de abrir-se para as possibilidades, porque o destino acaba uh, determinando bastante do preço, né, porque o curso de inglês ou o curso, sei lá, de espanhol não é só o curso, é o curso, é o curso, é o custo de vida, é a alimentação, todas essas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer depois, tá, eu quero este país aqui, aí o que, que você vai fazer? Começa a procurar escolas em lugares bacanas, sei lá, cidades onde você gostaria de estudar e tudo mais, começa a procurar, mas assim, abre seu coraçãozinho também do tipo, sei lá, você quer fazer um curso de francês? Você olha o curso de francês em Paris, mas você também olha o curso de francês em Bordeaux, ou um curso de francês em Nice, em outras cidades, para ver a diferença de preço de uma cidade de uma cidade para outra. Porque às vezes o curso numa cidade grande vai custar muito mais caro, e o curso, no fim das contas, vai acabar sendo o mesmo. Ah, você vai ter aí outras oportunidades, porque é uma cidade maior, você vai poder passear, conhecer outras coisas, mas se o seu objetivo é o idioma mesmo, e se a grana tá curta, às vezes a gente tem que investir em cidades menores e em outros destinos. Como que você vai escolher um curso? Os sites das embaixadas e dos consulados, eles têm assim listas de instituições credenciadas para cursos de idiomas e sempre existe e sempre existem aquelas instituições que são, né, as instituições famosas de cada lugar, do tipo, sei lá, o Instituto Cervantes na Espanha, a Aliança Francesa na França, o Instituto Goethe na Alemanha. Geralmente, essas escolas grandes e essas escolas super conhecidas no mundo inteiro, elas estão super preparadas para ajudar quem vai fazer um curso no exterior, mesmo sem o intermédio de uma agência. Eles já sabem todos os trâmites, conseguem ajudar você com todas as coisas, o que acaba, às vezes, né, te 
poupando de muita dor de cabeça e também assim facilitando depois para os próximos passos, como o visto e tudo mais. Fora isso, é sempre muito legal perguntar a opinião de quem já fez curso em algum lugar. Uma boa maneira de você descobrir isso, caso assim, ai ah, Bruno, não tenho nenhum amigo que fez curso de espanhol na Espanha. Tá, não tem ninguém, não conhece ninguém que fez isso, beleza, o que, que você faz? Você procura lá, você quer fazer o seu curso de espanhol em Barcelona. Tenho certeza absoluta que existe um grupo brasileiros em Barcelona, onde você vai poder perguntar, dizer, oh, olha só pessoal, quero fazer um curso de espanhol. Vocês, vocês têm uh, experiências com algum curso? Tem algum curso que vocês recomendam, que não recomendam? Tenho certeza que se alguém tiver tido uma experiência muito ruim, a galera vai falar. E assim, uma boa maneira de você comparar todos os cursos que você estiver olhando, porque bom, sei lá, você quer fazer um curso de espanhol na Espanha, aí você vai rotar com cinco escolas diferentes em cinco lugares diferentes beleza aí eu por exemplo a minha a minha a minha dica de pessoa que super adora fazer planilhas no excel se organizar com esse tipo de coisa boto tudo tipo no excel aí coloco a ah, curso tal é na cidade tal dura tanto tempo tem tantas horas aula a cidade tem isso aquilo aquilo outro de bom e tem aquilo aquilo outro de ruim e boto todo mundo um do lado do outro para eu ter ali aquela visão assim para poder comparar um com o outro não tenha medo de mandar um milhão de e-mails para a escola perguntando desde forma de pagamento quantas horas quantas horas aula se o material está incluso se tem taxa de matrícula se eles ajudam você com o visto todas essas coisas bem certinho perguntar tudo coloca lá na sua planilha comparando um curso com outro para você poder fazer uma decisão assim que tenha que não só caiba no seu bolso mas que também uh, atinja o seu objetivo outra coisa muito importante é entrar em contato com as embaixadas e os consulados para saber como que funciona na questão do visto por exemplo, na Europa, geralmente, se você vai passar até 90 dias, brasileiro não precisa de visto. Porém, sempre olhar muito bem, sempre entrar no site das embaixadas e dos consulados para ver qual o tipo de regra que eles têm para todo tipo de curso, se você pode mesmo ficar 90 dias sem precisar de visto especial ou se você precisa de um visto diferente, sei lá, Estados Unidos, Canadá, Austrália, tem que olhar como é que funcionam os vistos de estudante e aí também assim, porque aí você vai ter que botar também, né, na, na sua balança todos esses preços juntos, né, porque só o preço do curso não é, não é só o preço do curso, né, é o preço do visto, é o preço da acomodação, é o preço da alimentação, todos esses aspectos que você vai ter que levar em conta na hora de escolher o que que vai ser o melhor para você qual é o curso que vai caber aí dentro do seu orçamento a partir disso aí só com tudo isso bem definido na sua cabeça você começa a ver as passagens sim e para ver a passagem você pode ver a passagem em um milhão de lugares eu aconselho você sempre assim dá uma olhada com as agências conversa com várias agências de viagem diferente faz cotação com uma galera diz, oh, vou fazer esse curso aí você tem algum tipo de passagem de estudante também ficar ligado naqueles sites que tem promoções aquelas promoções assim maravilhosas do tipo sei lá passagem para Nova York por mil reais então assim ficar ligado em assinar newsletters desses sites do tipo sei lá melhores destinos assina a newsletter aí do melhores destinos recebe todas as promoções para você ficar de repente aí você marca suas férias e faz o seu curso exatamente nesse mês aí em que você conseguiu uma passagem muito barata porque às vezes você pode fazer esse processo inverso assim achou a passagem muito barata e depois você vai atrás do curso também é uma outra maneira de é um outro approach para você poder fazer o seu intercâmbio além disso um outro pedaço muito importante quando você está organizando o seu próprio intercâmbio é o seguro de saúde tem muita gente que fica assim ah, mas eu preciso mesmo de seguro de saúde quando eu vou fazer o intercâmbio gente assim imagina a treta que é você tá fora do seu país e acontece qualquer coisa do tipo sei lá você que nem gente desastrada que nem eu assim torce o pé e cai e aí sei lá quebra rompe um ligamento sei lá acontece qualquer coisa e você não tem seguro nenhum e além do mais existem vários países onde você não consegue comprar tipo praticamente nada de remédio sem receita na Alemanha tipo você não consegue comprar nada você só consegue sei lá, comprar paracetamol uh, 200 miligramas é a única coisa que você compra sem receita e para lá sem nenhum seguro saúde é uma ideia muito idiota que eu não recomendo então assim 
Ai, ah, mas e aí eu vou ficar que nem, ah, eu comprei esse seguro saúde e não usei nenhuma vez. Que bom! Seguro saúde é aquela coisa que você compra pensando em não usar. Não, não vamos economizar, economizar neste pedaço, porque não quero ver ninguém passando aperto fora, né? Porque assim, se é pra passar aperto, então a gente passa aperto no sentido de que nem eu quando viajei pra Alemanha em 2009, tipo, passei praticamente seis meses almoçando torrada. Torrada, né, da onde eu venho, torrada é o tal do misto quente dos paulistas e do resto do universo. Mas eu economizava a grana porque eu precisava fazer outras coisas que eram mais importantes pra mim naquele momento. Você já se organizou pra fazer intercâmbio sozinho? Conta pra gente como é que foi. Entra aí, tem o grupo do Partiu Intercâmbio, onde a gente conversa com todo mundo. Eu tô aí no Instagram, estou no Facebook, estou em todos os lugares. O Partiu Intercâmbio está em todos os lugares pra conversar com vocês. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram pra organizar o intercâmbio de vocês sozinhos? Como que foi essa experiência? Contem pra mim. Porque, ó, organizar o um intercâmbio sozinho dá trabalho, precisa passar um bom tempo olhando bem como é que funcionam todas as coisas pra você não ter problemas depois, né? Mas uh, pode ser muito barato e pode ser muito legal, porque é uma boa experiência, assim, né? De você organizar tudo isso pra você mesmo. Então, passa lá, conversa comigo e na semana que vem eu tô de volta. Até terça que vem. Beijo!